<risa> lo siento, me gusta añadir way a todas las frases para que suenen más mexicanas, pero lo sé que no funciona así. Hello, welcome back. I've always wanted to make one of those videos where I spoke all the languages that I can speak. I speak five languages, well, maybe six. You'll soon understand why. And I have made a couple of them on TikTok over the past few years, but I wanted to make a longer one. And now that I'm on YouTube, I finally can. So here we go. So this is English, of course. I started learning English at a very early age because it was one of the mandatory subjects at school. Um, and then at the age of 12, I started to get really passionate about it, mainly because I wanted to be able to understand everything that I read online. And also because I wanted to be able to understand uh, and watch movies and series in their original language, which most of the times, like 99% of the times was English. I remember the first movie that I watched in English was Titanic and I absolutely fell in love with it. I fell in love with everything that I had to do with the Titanic, the story, the real story behind the sinking, um, the movie, the actors, just everything. Um, and so that's what really pushed me to start learning English because I wanted to be able to understand everything. So from then on, every movie and every series that I watched I would do it in English because that was my main goal. That was my main objective. I was like, Antonio, you're going to learn English and you're going to do it very well. I really wanted to be able to speak like the characters in the series and in the movies that I was watching. Ora passiamo all'italiano, la mia lingua materna. Ebbene sì, ragazzi, sono italiano al 100%. Spesso mi viene chiesto se ho dei parenti all'estero che mi hanno insegnato l'inglese, forse negli Stati Uniti. No, ragazzi, tutti i miei parenti sono italiani e i miei genitori nemmeno lo capiscono l'inglese, figuriamoci. Io sono del sud Italia, nello specifico di Napoli, e come sapete a Napoli si parla anche il napoletano, che è comunemente è considerato un dialetto, ma linguisticamente parlando è una lingua a tutti gli effetti, ha tutte le carte in regola per essere considerata una lingua. Per questo prima vi dicevo forse ne parlo sei. Il napoletano ha una lunghissima tradizione, anche una letteratura scritta. Basti pensare che il napoletano esiste da ben prima dell'italiano, così come lo conosciamo oggi. E quindi, o napoletana è una lingua. Voi potete dire che non sa che influenza spagnola, francese, pure all'araba pigliate non sa che parole. Pensate che abash proviene lo spagnolo abajo, buat, lo francese, buat, babush, all'araba, babush. E ora, dato che ho menzionato l'espagnol, vamos a parlare un pochito in espagnol, che os parece? El español siempre me ha encantado come idioma, desde che era pequeño e veía las telenovelas en la tele. Sin embargo, he empezado a aprender español en la universidad desde hace tres años, entonces es algo muy reciente. Y este que estoy hablando ahora es la variante de español que aprendí allí en la universidad, es decir, español de España, porque durante estos tres años siempre he tenido profesoras españolas de Madrid, entonces he aprendido a hablar como ellas. Y también porque he visto un montón de series españolas en Netflix como La Casa de Papel, eh, Elite, Vis a Vis y cosas así, y entonces me se pegó el acento. Pero bueno, ustedes me conocen y saben que a mí me gusta cambiar, me gusta experimentar, me gusta aprender cosas nuevas. Y me encantan los acentos que se pueden encontrar en todo el mundo hispanohablante. Y así, gracias a mi querida amiga Maggie, ustedes la conocen como Puff Mexican, ella es mexicana de Monterrey, estoy empezando a aprender a hablar con un acento más de Latinoamérica. O sea, quería decir mexicano, güey, pero <risa> lo siento, me gusta añadir güey a todas las frases para que suenen más mexicanas, pero lo sé que no funciona así. Estaba diciendo, eh, lo sé que no es perfecto, este acento que estoy utilizando Ahora no es, eh, o sea, no es un acento como muy reconocible y, y eso lo sé. Estoy todavía aprendiendo la entonación y también todas las palabras diferentes que se utilizan en Latinoamérica, como carro en vez de coche. Yo eso no lo sabía. Me lo dijo Maggie cuando empezamos a, a hablar y me gusta, la verdad, porque car, carro, muy simple. Pero la cosa que más me encanta del acento mexicano, bueno, de todos los acentos de Latinoamérica en este caso, es pronunciar la C como si fuera S. ¡Ay, qué padre! Así no tengo que preocuparme cuando digo algo como piscina. ¡Ay, no! ¡Piscina! Muy sencillo, güey. 
Ah, sorry. Maintenant, on va parler un petit peu en français. Le français, j'ai commencé à l'apprendre quand j'étais au collège et puis euh, au lycée aussi. Et j'ai fait aussi un cours de français à l'université parce qu'il me manquait un peu. Donc, je voulais euh, l'étudier comme s'il était la première fois. Donc, ça fait dix ans que je parle français. Euh, mon niveau n'est pas très haut, je fais des erreurs. J'ai une certification B2, mais euh, je dois dire la chose que j'aime particulièrement de la langue française est sa prononciation. Euh, elle est très difficile, très difficile, mais très douce aussi. Quand je l'écoute, c'est comme du peur. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais vous m'avez compris. C'est comme du peur, je l'adore. Und jetzt Deutsch. Ja, ich kann auch ein bisschen Deutsch sprechen. Deutsch, ähm, ich habe Deutsch im Gymnasium gelernt, also für fünf Jahren. Und ich habe ein C1-Sprachdiplom erreicht. Ich weiß nicht wie. Das war sehr schwierig. Keine Ahnung wie, aber ja, ich habe ein C1. Aber jetzt ist meine Geläufigkeit, meine Sprachkompetenz nicht wie einmal, besonders im Gespräch. Ich brauche etwas Zeit, um darüber nachzudenken. Sie ist nicht automatisch. Das war alles. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. So yeah, that was it. I'm really nervous to upload this because I probably made like a thousand mistakes. But yeah, you're free to tell me all the terrible mistakes that I made so I can learn from them. Um, now tell me, how many languages do you speak? Tell me in the comments and also, which ones are they? Ciao!